isa sa mga unang mati ni Idol, noon bago pa lang ang Philippine show business ay si Angel Esmeralda. Siya ay isang Filipino classic actor na nagsimula sa paglabas sa mga pelikula noon 1930s. Siya rin ay miyembro ng Ilagan Clan na kilalang angkan sa showbiz. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos, salamat! Si Angel Esmeralda ay ipinanganak noon October 1, 1915, apat na taon bago nagsimula ang Philippine showbiz. Ang kanyang ama ay si Hermogenes Ilagan, na binansagan bilang father of Philippine Zarzuela. Siya ay pang-anim sa labing apat na magkakapatid, kung saan ang ilan sa kanyang mga kapatid ay tanyag din sa kanilang mga larangan sa industriya ng pelikula. Ilan dito ay sila Conrado Conde, na isang musician at director. Tito Arevalo, na isang composer at musical director. Laling Talte, na isang kilalang komedyante ng kanyang panahon. Jerry De Leon, na ama ng aktres na si Liberty Ilagan at isang national artist ng Pilipinas. Alfredo Ilagan, na isang painter at streetwriter. At Hermogenes Ilagan Jr., na isang lyricist at dating commentator sa radyo. Si Angel ay naging asawa rin ng tanyag na aktres na si Corazon Noble, at ama ng namayapang aktor na si Jay Ilagan. Siya ay lumaki na naka-expose sa sining ng industriya ng showbiz. Sa katunayan ay ang unang pelikulang dalagang bukid noon 1919, ni Jose Nepomuceno ng Malayan Pictures ay nakabase sa Zarzuela na isinulat ng kanyang ama na si Hermogenes. Kaya naman sa murang edad ni Angel ay napapaligiran na siya ng makulay na mundo ng Zarzuela. Nang si Angel ay pumasok sa mundo ng pag-arte sa pelikula, ito ay ang panahon kung saan ay mayroong mataas na demand ang mga movie fans para sa mga pelikula. Nang panahon din ito ng magsulputan ang mga iba't ibang film productions tulad ng Sanggumay Pictures, Exotic Films, Excelsior Pictures, Majestic Productions, Oriental Pictures, Salumbides Pictures, Parle Aton Hispano-Filipino Incorporated, LVN Pictures at Sampagita Pictures. Noon 1934, ipinalabas ang unang pelikulang ginawa ni Angel na ang dangal sa ilalim ng Parle Aton Pictures. Dito ay nakasama niya ang kanyang kapatid na si Jerry De Leon, Dado Garcia at ang komedyanteng si Patsy Patsochay. Ang Parle Aton Hispano-Filipino Incorporated ay ang dating Malayan Pictures na kalaunan ay naging Nepomuceno Productions naman. Ang experience ni Angel sa kanyang mga naging exposure at pagganap sa Zarzuela, ay lubos na nakatulong sa kanya nang siya ay magsimula ng career sa paggawa ng pelikula. Nakasabayan niya ang mga artistang sila Rogelio de la Rosa, Rudy Concepcion, Carmen Rosales, Angelito Nepomuceno, Leopoldo Salcedo, Rosa del Rosario, Ana Maria, Fe Crisostomo, ang soprano na si Rosario Moreno, Flora Mirasol, Elsa Oria, Fernando Poe Sr., Feli Vallejo at Eli Ramos na pumanaw habang nasa rurok ng kanyang karir. Siya ay nakagawa ng nasa dalawampung pelikula sa ilalim ng Parle Aton Picture sa loob ng kanyang tatlong taon na kontrata sa film studio. Ilan dito ay ang sa paana ng Cruz, noon 1936. Mga pusong dakila, nasaan ka, irog, anak ng kadilima noon 1937. Ruben, ang pagbabalik, at isang halik lamang, noon 1938. Lihim ng dagat dagatan, yaman ng mahirap, at langit sa karimlan, noon 1939. Noon 1940s, si Angel ay isa na sa most bankable star ng industriya. Siya ay may record na nakagawa ng pitong pelikula sa loob ng isang taon, sa ilalim ng limang iba't ibang film studios. Ang mga ito ay ang kadena de amor, sa ilalim ng Sanggumay Pictures. Pangarap, kasama si Corita Santa Maria at Prinsesa ng Kumintang, kasama si Mila del Sol sa ilalim ng LVN Pictures. Bawal na pag-ibig at binatang bukid, kasama ang kanyang asawang si Corazon, sa ilalim ng kanyang home studio na Parle Aton Pictures. 
Santa, at tala sa kabukiran, sa ilalim ng Majestic Pictures. Esther Lita, at kahapon lamang sa ilalim ng Sampagita Pictures. Sa panahon ng Second World War, si Angel ay lumabas naman sa mga Bodabil Show sa Manila Grand Opera House, sa ilalim ng direksyon ni Lamberto Avellana. Dito ay nakasama niya ang reyna ng radyo na si Tia Deli Magpayo sa palabas na nasa Ancairog. Nang mapang asawa ni Angel ang aktres na si Corazon Noble, sila ay nagkaanak ng babae, na si Lourdes. Subalit sa diinaasahang pagkakataon, ang sanggol ay pumanaw noon 1945, sa Battle of Manila, habang nagtatago ang kanyang asawa at anak sa loob ng Philippine Red Cross Hospital. Sa kalahatan ay nagkaroon ng anim na anak si Angel. Ang mga ito ay si Melvin, na naging anak niya kay Candelaria Season. Si Lourdes Leslie at Jay Ilagan, na naging anak niya sa kanyang asawa na si Corazon. At si Marlon at Angel, na naging anak naman niya kay Mercy Beck. Matapos ang World War II, si Angel ay bumalik sa paggawa ng mga pelikula. Ilan dito ay ang liwayway ng kalayaan at So Long America, noong 1946. At Ligaya, noong 1947. Siya ay sumubok din sa pagiging direktor sa pelikulang Maria Capri noong 1947, kung saan ay nakatrabaho niya sila Jose de Villa at Linda Estrella. Noong 1951, si Angel ay nag-migrate sa Guam, bilang isang American citizen. Subalit tuwing siya ay bumabalik ng Pilipinas upang magbakasyon at bisitahin ang kanyang pamilya, ay muli siyang gumagawa ng pelikula. Ilan dito ay ang dasalang ginto at ang manika ng Santa Monica noon 1954. Kalaunan ay tuluyan ng huminto sa showbiz ang aktor. Siya ay pumasok sa pagnenegosyo at sinubukan ng trading ng mga Philippine products tulad ng isdang bangus at iba pang mga lokal na produkto. Noong 1970, ginawa niya ang kanyang huling pagganap sa pelikulang Pipo. At noong 1981, siya ay binigyan ng Walang Kupas Lifetime Achievement Award ng Doña Josefa Edrelin Marcos Foundation. Siya at ang kanyang asawang si Corazon Noble ay sabay na nakatanggap ng award na ito. Noong 1985, si Angel Esmeralda ay pumanaw sa Pilipinas, sa edad na 75. Siya ay maituturing na isang tunay na royalty sa showbiz. Mula sa kanyang ama na father of Philippine Zarzuela, hanggang sa kanyang labintatlong mga kapatid, na marami dito ay pumasok din sa industriya ng showbiz, at ang isa ay naging isang national artist pa ng Pilipinas. Isama pa ang kanyang mga pamangkin na sila Liberty Ilagan at Robert Arevalo, ang kanyang naging asawa na si Candelaria Season at ang movie queen na si Corazon Noble, at ang kanyang anak na itinuring na isa sa mga pinakamahusay na aktor ng kanyang panahon na si Jay Ilagan. Ang kanyang angka na pinagmulan at ang kanyang mga naiambag sa mundo ng showbiz ay hindi basta-basta malilimutan. Ito ay kasama ng nakatatak sa kasaysayan ng pelikula ng ating bansa. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Angel Esmeralda, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.